Estamos tan acostumbrados a las megaestructuras del siglo XXI, a los rascacielos de decenas de niveles, a obras impresionantes de ingeniería. Y sin embargo, a veces tan solo entrar en un edificio que se construyó hace dos mil años puede dejarnos con la boca abierta. Pues eso es lo que hace el Panteón. El más famoso, el más dramático, el más importante de todos los templos romanos es el Panteón. Tiene esa enorme inscripción en el friso, el tímpano vacío, esa perfectamente ordinaria columnata en el frente y esa forma característica de todos los templos romanos. Esa es la primera cosa que notas del edificio y era la primera cosa que notaban los antiguos romanos también, que los hacía creer que al entrar estaban entrando en un templo convencional, como los demás templos de su ciudad, pero una vez entraran por las enormes puertas de bronce, se quedaban admirados. El exterior del edificio estaba diseñado para prepararte para algo lo más diferente posible al interior. Y cuando ingresabas, entrabas a un espacio simplemente abrumador. En el frente tenemos 16 enormes columnas de una sola pieza, algo poco común ya que generalmente estaban hechas de varias piezas. Estas eran de granito traídas desde Egipto. Eran necesarias para soportar el enorme peso del frontón de este templo. El doble frontón se debe a que las columnas originalmente iban a ser más altas, pero tuvieron problemas para transportarlas y pusieron las actuales de 44 pies romanos de altura. La reconstrucción que se tiene de la imagen que había es generalmente la de un águila coronada, que era un símbolo sagrado para los romanos el águila asociada con el dios Júpiter y la corona con los emperadores divinizados. Así que esto no es ninguna coincidencia. Si nos adentramos un poco podemos ver lo masivas que son estas columnas y el espacio del pronaos, que por sí solo podría ser un templo. El pronaos es el pórtico de los templos antiguos. En el techo vemos esta estructura de madera con vigas y arcadas de mármol. Al leer descripciones antiguas de esta obra descubrimos que esta estructura de madera fue originalmente hecha de bronce macizo. En el siglo XVII se reemplazó con madera para utilizar el bronce para hacer el baldaquino de la Basílica de San Pedro. Para entender la forma que tiene el panteón debemos saber que toma dos diferentes tipologías de templos y las transforma. Viendo la planta del panteón puedes realmente darte cuenta de cuánto puedes manipular el espesor del muro. Todos estos pequeños espacios sustraídos son nichos en el muro que hacen posible tener altares o estatuas. Y esto es necesario porque el programa arquitectónico del panteón es diferente al de la mayoría de los templos. En griego, pan significa todo y teón significa dios. Es decir, panteón, todos los dioses. Así que si un templo típico necesita tener un altar para un dios, el panteón, el templo de todos los dioses, necesita tener muchos altares. O al menos necesita de alguna manera simbolizar esta conexión con el cosmos de un modo más inclusivo que un templo típico. Y hace esto de varias formas. Primero es importante hablar de estos nichos. Cuando hablamos de bóvedas, hablamos de estos arcos que hacen un empuje de las cargas hacia los lados y por eso estos requieren un muro grueso para contener el peso. El panteón cumple con esto porque es un muro súper grueso. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a tallar estos nichos en el interior del muro? ¿Acaso no le quita rigidez al muro? En su deseo por crear espacios para los altares de los dioses, ¿están comprometiendo la estabilidad de su estructura? Lo que hace es almenar la superficie, algo parecido a lo que hace el cartón corrugado. El cartón corrugado es muy rígido porque la curvatura de su superficie hace que se refuerce. La curvatura de la geometría se vuelve parte de la estructura. Las columnas de piedra no son tan útiles aquí porque si empujas una columna esta falla, pero los arcos son mucho más estables por distribuir las cargas hacia los lados. Así que cortando nichos con forma de arcos se convierte en una especie de corrugado. E inclusive dentro del muro, donde ni siquiera podemos ver, también dejaron cavidades para aprovechar esta noción de que ciertas geometrías pueden mejorar la rigidez de la estructura. Así que el panteón es una especie de híbrido. Y si lo comparas con algo como el templo de Fortuna Virilis, puedes ver las maneras en las que puede ser híbrido. Fortuna Virilis se trata de una sola cosa. Puedes ver la cela rodeada por un muro y las columnas que crean un pórtico. Y es frontal, así que ¿cómo el panteón tiene estas formas? Bueno, tiene el pórtico y tiene la cela, pero está juntando dos condiciones muy diferentes. Y las junta en un modo que ni siquiera trata de esconder. Es más, está juntando tres condiciones diferentes. Aquí está el frente del edificio. Es igual que el templo de Fortuna Virili, solo que más grande. 
Aquí hay un gran bloque rectangular que se trata de esta gran masa de material que se pone para permitir que estas dos geometrías irreconciliables puedan estar juntas. Y luego entras y tienes este gigante espacio con una cúpula. Cuando piensas en el panteón o en cualquier edificio y trates de hacer un análisis del edificio, trata de buscar las partes más extrañas. Tu análisis se vuelve mejor cuando te enfocas en estas partes. Si estuvieras haciendo un ensayo sobre el panteón y dijeras todo se trata de un círculo, eso es aburrido. No habrías observado lo suficiente. Pero algo sobre la unión de estos tres elementos, el templo, el enorme bloque de piedra y el cilindro se vuelve muy interesante. Panteón, el templo de todos los dioses. Este es el diagrama de planeación urbana de los romanos. Y cuando ves la cúpula del panteón parece que ves representada esta imagen. Y esto tiene un doble sentido. En planta vemos el círculo, pero también tenemos el círculo en sección. El espacio del panteón es esférico. Y en la parte superior tenemos un óculo, que significa ojo. El óculo es inspirador, es la única luz que entra en el panteón además de la que entra por la puerta. Llueve a través de él y el agua se evapora a través de él, pero es una de las características que tiene el panteón. Esa experiencia de conexión con la naturaleza. Y quizá dirás, ¿cómo es posible poner un agujero en el centro de la cúpula? ¿Que esto no desestabilizaría la estructura de la cúpula? Pero la lógica de construir una cúpula, y puedes ver esta especie de escalones aquí, tiene que ver con el apilamiento y la compresión de aros. Es como construir un arco, pero de lado. Así que cada uno de estos aros de piedra se convierte en autoestabilizante. Se traban juntos, la gravedad los mantiene juntos. Y puedes ver más o menos cómo funcionan, porque son mucho más gruesos en la parte donde empieza la cúpula y conforme se acercan al óculo, todo se vuelve más delgado. Y si los arquitectos hubieran querido seguir construyendo, probablemente hubieran podido. Pero no era necesario porque así es estable. Y el óculo es la fuente de luz. La idea de que es un círculo, o más bien de que es un espacio esférico, está llena de significado. Porque los romanos tomaron muchísimo de la cultura y filosofía de los griegos antiguos. Y esta es probablemente la razón por la que los romanos fueron tan exitosos en sus conquistas de tierras desconocidas. Porque le daban a la gente agua potable, puentes y caminos. Y porque permitían a las culturas continuar con sus tradiciones. Y tomaron los mejores aspectos de esas tradiciones. Y con los griegos tomaron mucha de su arquitectura y de su filosofía. Y en la cosmología de los griegos descrita por Platón en uno de sus libros llamado Timaius, el cosmos es esférico, los cielos son esféricos. Diferentes figuras geométricas se adhieren muy de cerca a diferentes elementos importantes. La Tierra es rectilínea, es cuadrada, el cosmos es un círculo. Y el juntar estas dos geometrías irreconciliables hace visible en cierto modo la reconciliación de la Tierra con el cielo. Y cuando estás dentro de este espacio mirando hacia arriba al gran círculo de luz que viene del óculo, esta noción de conexión con el cielo se vuelve subjetivamente algo que puedes experimentar. Es como si hubiera otro eje introducido en el espacio, no solo el eje X o el eje Y, sino un eje vertical, un eje hacia el cielo. Y ese eje hacia el cielo se llama axis mundi, el eje del mundo. Y esta obsesión por los círculos con los cuadrados no solo está en el volumen del espacio, sino también está en el pavimento, en los casetones del techo y en el mármol de las paredes. La elaboración y la articulación de la cúpula del Panteón parece estar haciendo trampa en cuanto a su grosor y en cuanto a la presencia de material. Pensarías que tal vez quisieras tener esto tan grueso como fuera posible, porque entonces sería más sólido. Pero en realidad lo que quieres es tener el menos peso posible porque así el empuje del peso es menor para los muros. Entonces una de las tareas del diseño es reducir el peso de la cúpula. Y para reducir el peso sin reducir su rigidez se hacen los casetones. Geometrías que igual que el cartón corrugado rigidizan la estructura. Y como la cúpula se va haciendo más delgada conforme sube, los casetones también se van haciendo más pequeños poco a poco. Y esto da la ilusión de que la cúpula es inclusive más alta de lo que realmente es. Porque este elemento que piensas que es de un solo tamaño continúa reapareciendo y reduciéndose igual que la perspectiva. Así que es un edificio muy inteligente. Lo que hizo posible este edificio fue por supuesto el uso del concreto, que fue invento de los romanos. Y no solo eso, también el uso de muchos tipos y muchas mezclas diversas de este concreto. La ingeniería fue brillante haciendo que el peso del mismo concreto bajara conforme la altura subía, basado en el agregado de la mezcla que disminuye mientras el edificio sube. Las puertas de bronce son originales de la época romana, son muy grandes y permiten empezar a ver la policromía interior del panteón y desde que ingresamos podemos ya percibir el volumen y el espacio del panteón. Te das cuenta inmediatamente que el edificio no es estático en lo absoluto, sino dinámico. Está lleno de movimiento, especialmente porque todo lo que se alinea en los muros, es decir, los nichos, las columnas, las ventanas, no se alinea para nada con los casetones de la cúpula. Esto crea la sensación de que la cúpula es un elemento completamente independiente del tambor sobre el que descansa y crea una sensación de movimiento. La mayor parte del mármol interior es original, al igual que las columnas de aproximadamente 10 metros de altura. 
Cada uno de los nichos tenía la estatua de un dios, y ese gran nicho al final es donde el emperador Adriano habría recibido gente. Así que además de un templo divino, el panteón tenía reuniones públicas en las que el emperador hablaba con el pueblo. Siempre al entrar al panteón te encontrarás la luz del óculo pegando a un punto diferente, pero durante el año hay fechas clave en las que encontrarás la luz del sol pegando en ciertas partes específicas. Por ejemplo, en el día más largo del año, el óculo se proyectará exactamente en el centro del suelo. Hay también otras fechas, como el 21 de abril, el día del aniversario de Roma. Justo la puerta del panteón es la que recibe la proyección del óculo, así que la recibes tú al entrar. Aquí hay un ejemplo de la luz pegando en el día más largo del año, el 21 de junio, donde puedes ver la intensidad de la luz pegando en el pavimento mientras lo demás es oscuro. Una experiencia única que puedes ver en algunos días del año. Se puede tener una gran apreciación de los colores que nos dicen algo. El púrpura era el color de la realeza, por ser el pigmento más caro de todos y reafirma el estatus divino del emperador. En la cúpula podemos ver los casetones que en realidad están recubiertos de estuco moderno. Pero debajo del estuco hay agujeros en el centro de cada casetón que nos indica que cada uno tenía una roseta o un panel de bronce. No se sabe exactamente. Es increíble el hecho de que la ornamentación interior del panteón es tan solo una fracción de lo que era en la antigüedad. A cada lado de la puerta de acceso hay un gran nicho. Agripa, el arquitecto original, quería poner en el interior una estatua del actual emperador, Augusto. Pero Augusto no se sintió digno de estar dentro, así que Agripa decide poner una estatua de sí mismo y una de Augusto en los nichos exteriores del templo. Esto tiene mucho sentido porque si volteas hacia el otro lado, hacia afuera del panteón, estarías viendo a 800 metros al norte la entrada al mausoleo de Augusto, donde sería enterrado al morir. Esta es la inscripción que reconoce al arquitecto original. Marcus Agripa, Luki y Filius, consul tertium fecit. Marco Agripa, hijo de Lucio, y lo hizo durante su tercer cónsul. En realidad, el panteón de Agripa se destruyó dos veces y el que conocemos hoy fue construido por el emperador Adriano en el año 125. Este es un modelo de cómo hubiera sido el panteón en los tiempos de Roma. Habría una plaza al frente y por detrás hubiera estado muy apretado, muy denso, porque una característica del espacio urbano romano es el vano figurativo. En la Grecia Antigua los edificios eran las figuras en el espacio, mientras que en Roma se trata del espacio que forman los edificios. Así que inclusive cuando tienes algo como un edificio cilíndrico que resalta a gritos sobre su figura, crees que debe ser completamente imposible no ver un edificio así al caminar por la ciudad. El caso es que estaba todo muy apretado y las cosas que experimentabas claramente como formas eran los vanos, es decir, las plazas, los pequeños patios, los foros frente a los edificios. Este es el espacio romano. En el día de Pentecostés es una tradición romana tirar pétalos de rosas por el óculo del panteón, una experiencia visualmente extraordinaria. En el año 608 el emperador Focas declara el panteón romano como una iglesia cristiana y desde entonces ha sido el sitio más visitado en Italia. El panteón fue copiado en el Renacimiento y en el Barroco y en casi todo edificio neoclásico. Inclusive el panteón es quizá el edificio más influyente en la historia, tanto en renacentista como moderna. Si piensas en todos los arquitectos modernos que toman este edificio como referencia, te darás cuenta que la influencia del panteón está en todas partes. Gracias por ver el video hasta el final, espero hayas aprendido algo. Si te gustó dale like y suscríbete para ver más videos como este. No olvides seguirme en Facebook y en Instagram. Hasta la próxima.